最近啊，我的视频题材奇缺，就是实在不知道拍什么，可能是江郎才尽了。所以呢，我就使出了我一贯的伎俩，学习。然后我就看到一位老兄做了一个把牛奶煮干的实验，当然最后他的实验是失败了。但是他视频底下有一条评论却吸引了我，这个评论大概的意思就是牛奶我们要小火慢煮，最后我们可以得到奶粉。那么今天我就要来验证一下这条评论：牛奶小火慢煮能不能得到奶粉？这里是六合伊利和六合蒙牛纯牛奶。马上我们分别把这两个品牌的牛奶放进这个鸳鸯锅里面煮干，同时我们也可以看看不同品牌的牛奶分别煮干会有什么不同。啊，太啰嗦了，赶紧开始。嗯、我开那么早干嘛？倒牛奶，蒙牛在右边，伊利在左边。各到五盒吧，主要是还剩两盒，我想几盒。一定是要小火慢煮，我们把火调小一点。我靠，这得煮到什么时候？我为什么要倒那么多呢？于是爱恨交错，人相守，怕是怕这些苦没来由。哇、哦，奶香味十足啊！现在两边都起了很大的泡，但是能不能变成奶粉，现在还完全看不出来。这种香味就像是奶粉冲泡出来的牛奶那种香味，就有点像那个自助餐里面的甜牛奶。尝一下沸腾后的牛奶是什么味道？牛奶的味道还是很浓郁的，好像是稍微变淡了那么一点点。这个是伊利的，我来尝一下这个蒙牛的。说实话，对于这两个品牌的牛奶，我是喝不出来多大的区别的。我个人感觉牛奶还是凉的比较好喝。现在两边都有很多这种奶皮，看到没有？好长啊，就像这样的。以目前的情况来看，好像还没有要出现奶粉的意思。那究竟能不能出现奶粉呢？我们继续等待。已经过去了两个小时了，传说中的奶粉还是没有出现。不过我们可以看到啊，这个伊利的奶粉跟蒙牛的奶粉，它们煮出来的效果是一样的。哇，现在是一屋子的奶味。现在牛奶已经发黄了。已经不是纯白色的了，像豆浆一样，而且还散发着一种很不好闻的怪味，就一点奶香味都没有了。哇，现在时间已经来到了第三个小时，我是实在没有想到这个牛奶怎么那么难煮，远远都没有要被煮干或者煮成奶粉的迹象，而且现在开始糊了。啊，不行不行，我必须要关火了。整个房间都弥漫着烧焦的味道，再不结束，我估计邻居就要打幺幺九了。现在我们来看看到底有没有得到奶粉，答案是显而易见的。现在牛奶就变成了这种糊状，不过呢，它这个形态还是有那么一点像奶粉的，就像是掺了点水的奶粉。那如果把这个糊状的物质当成奶粉的话，奶粉嘛，可以冲牛奶啊。不要问我为什么要来卫生间里面品尝。